Hey guys, have you ever wondered what a shop assistant is really thinking when she tells you to have a nice day? Я не знаю, на самом деле, как в России обстоят дела, но в Америке продавец скорее всего думает, мне плевать, какой у вас будет день. Главное, чтобы менеджер увидел, какой я приветливый с покупателями. Вообще, у американцев, да и у британцев тоже есть такая репутация, что мы не всегда говорим то, что мы думаем. Поэтому сегодня мы приготовили для вас словарик «What we say versus what we think». А в конце мы посмотрим, понимают ли американцы ваши эмоции, когда вы говорите по-русски. Я специально для этого снимал видео в Америке. С вами Дэнни и онлайн-школа английского языка Skyeng. Начинаем! Number one. Hey, how are you? Привет, это, наверное, один из самых ярких примеров, когда не носители не понимают до конца, что мы хотим сказать. В Америке при встрече мы очень часто говорим Hey, how are you? А британцы говорят You all right? То есть представьте себе, что вы идете по улице, и вы видите своего приятеля, и он спрашивает Hey, how are you? И вы посреди улицы просто останавливаетесь и начинаете рассказывать, как у вас дела на самом деле. И он уже пошел дальше. Когда мы спрашиваем How are you? Это просто как hi. Мы не хотим слышать 20 минут, как у твоей кошки дела и что ты сегодня ел. Поэтому мы, в принципе, не ждем ответа. А если это какой-то small talk, и кто-то спрашивает Hey, how are you? И тебе нужно как-то поддержать разговор и что-то сказать в ответ, то можно типа I'm fine, I'm alright. Но если у тебя что-то нехорошо, то никому не интересно. What if I'm not actually good? Then I should lie and just say that I'm good? The society in the U.S. forces me to pretend I'm good even if I'm not? А вот если это не small talk, а вы с другом реально сидите в кафе, и у вас какой-то, ну, интимный разговор, и друг спрашивает, hey, how are you? Да, конечно, можно сказать по-настоящему, как у тебя дела. Ему не будет плевать, я надеюсь. Только моим друзьям. We Americans — общество счастливых, довольных людей. Поэтому если у американца на самом деле не очень хорошо, то он вряд ли скажет I'm not okay или I've had a bad day. Мы будем врать до последнего. Для нас это просто part of our culture. Это привычка. Когда я говорю, что у меня все хорошо, когда не все хорошо, это я просто говорю себе, что, ну, возможно, это будет хорошо, если я так скажу. Но если у вас намечается какая-то открытая беседа с человеком, то можно познакомиться чуть по-другому. Hey, it's nice to see you. How is everything going with you? What have you been up to lately? И тогда все понятно. Потому что таким образом ты показываешь, что ты действительно хочешь послушать его ответ. В общем, подобным тонкостям языка лучше всего учиться у носителей языка. И где вы можете это сделать? Вы уже знаете. В Skyeng'е. Вы можете учиться с американцем, с британцем, с австралийцем или вообще, может быть, какие-то тонкости интересуют вас из Ирландии. Зависит от того, чья культура вас больше всего интересует или, возможно, куда вы бы хотели переезжать. В Америку или в Британию. Но если вы просто хотите подтянуть свой уровень, то в Skyeng'е очень много крутых русскоязычных преподавателей. В общем, есть кого выбирать. Записывайтесь на первое бесплатное занятие и забирайте плюс два бесплатных урока от меня по промокоду Америкашка. Дарю. Number two. This is awesome. В Америке мы просто обожаем перевеличивать свои впечатления. Если нам что-то хоть немного нравится, то это сразу amazing, awesome, cool, phenomenal, the best thing I've ever seen. Но чаще всего мы просто хотим передать мысль, что это it was good. Вот в Твиттер хорошо подметили. Мне всегда казалось странным, что когда американцам что-то кажется неплохим, то они автоматически это называют the best. Я сам за собой это тоже замечаю, когда я на словах весь overexcited, хотя на самом деле ну, ничего сверхъестественного не произошло. Наверное, мы все так любим эти awesome и amazing, потому что, если вы помните, мы на самом деле очень любим делать комплименты. Это лучший выпуск! Даже если иногда не очень искренне выходит. Вау, ты definitely не afraid of dessert. You know, I wish I were secure enough to throw on any old thing and call it an outfit. Поэтому, если phenomenal и amazing переводится как good, тогда если американец вам говорит, что it's fine или it's okay, то это, наверное, значит, что прям совсем плохо. Но в русском варианте вы, наверное, скажете просто нормально. Как я выгляжу? Нормально. А вот у британцев другая привычка. Они часто говорят not bad. What do you think of this video? Not bad. Not bad. Not bad. 
И вот из-за этого Not Bad ты начинаешь думать, господи, я такое отстойное видео снял, и надо его удалять. Хотя на самом деле этот Not Bad для British people — это наивысший комплимент. Им просто комплименты даются сложнее, чем нам. Поэтому в переводе этот Not Bad для британцев — это Super Amazing, но я сдержан британец, поэтому Not Bad. Это неудивительно, что британцы не так понимают всегда, потому что как можно хвалить человека со словом bad? Get it together, Brits! И также, если вы слышите слово interesting в ответ, то, скорее всего, можно напрячься. Если речь идет о внешней виде, и человек говорит, что oh, interesting outfit, то можно это понять, типа, ну, интересно. Просто не хочется тебя обидеть. Hey, Penny, have you seen my brown loafers? Oh, I threw those away. Why? Because they're brown loafers. Try something new, Henry. Interesting shoes. Oh, yeah, these, oh, my wife got me these. Это очень часто бывает и с американцами, потому что я могу спрашивать у своего папы, Dad, did you like the last video I did? И он ответит, It was interesting. И это так же, если ты на вечеринке, и ты рассказываешь интересную для себя историю, и человек ответит тебе, Mm, interesting. Ну как вы думаете, это действительно interesting? Бро, нет. Но если история для тебя действительно очень интересна, то вы, наверное, скажете, Wow, that's really cool. Tell me more about it. Мы алчные, мы хотим больше всегда. И, конечно, самый худший комплимент, который можно слышать от американца или британца, это That was brave. Но это переводится типа как очень круто, смело. И вы уже начинаете представить себя как-то, ну как Katniss из The Hunger Games. Но под словом brave мы имеем в виду You're totally insane and I hope people don't see me next to you. Обычные фразы, которые можно слышать от американца или британца при прощании, это Let's keep in touch. Let's get together soon. Let's have coffee sometime. Всю следующую неделю вы, как я, просто следите за сообщениями, кто тебе писал, кто тебе звал на вечеринку, и тебя не позовут. We uh, were supposed to get drinks last month, but then it fell apart. Oh, yeah. That was great. Yes. We should not get another drink sometime. Definitely. We are just at the right level of friends where we should constantly talk about, but never, ever, ever actually get a drink sometime. Yes. Самое главное, надо слушать интонацию. И то же самое с фразой keep in touch. Поэтому если человек тебе скажет let's keep in touch, и действительно хочет, чтобы вы держали связи, то, ну, вы будете дальше общаться. Но если человек говорит а oh, let's keep in touch, то, конечно, ну, человек, типа, отправляет тебя куда-то подальше. Для вас небольшой лайфхак. Если человек тебя приглашает куда-то с не такими общими фразами, for example, come over for dinner tomorrow night, и вы не хотите или вы не сможете, то лучше объяснить почему. А у нас считайте невежливо, если вы скажете просто, я не могу, I can't make it, или, ну, простите, но нет, sorry, I can't, или I'm busy. Лучше, конечно, ответить просто, sorry, I can't make it because I have a family get together, or I have a birthday party to attend. Поэтому любая фраза, которая звучит правдоподобно, пойдет. Правда подобно. Правда подобно. У британцев такая фишка, что они везде ставят фразу I might, даже туда, где его не нужно. Например, в кафе говорят I might get coffee. Наверное, я закажу себе кофе. И сразу заказывают кофе. Ну как? Ты же сомневался, когда ты успел принимать решение. Или вот мое любимое на улице. You might have dropped something. Кажется, вы что-то уронили. Я точно увидел, что вы что-то уронили, но почему-то я это говорю не уверена. Или вариант I might join up with you later. Но вот тут правило неуместно, потому что это значит наоборот, я никуда не собираюсь пойти и, наверное, стану с дома. Один. С кошкой. Ну вот, вроде все. Хотя, на самом деле, наверное, самый важный пример, который я забыл, это когда вы в магазине или на улице, и кто-то перед тобой очень медленно идет, и ты говоришь, excuse me, простите, позвольте пройти. Это на самом деле значит, get the f*** out of my way. И это я каждый день в метро, когда выходят из вагона и стоят! Просто отойдите, я опаздываю! С вежливостью мы разобрались, поэтому теперь вы точно знаете, что у американцев и у британцев на уме. Но это еще не все. Вы ведь понимаете, что есть такое мнение, что русский язык звучит для иностранцев очень грубо и странно, и что вы как будто вы постоянно злитесь и ругаетесь. Так вот, когда я был в Америке, я отцу показал небольшой отрывок с русской речью и попросил его угадать, с какой эмоцией это было сказано. Раньше я бы и сам не понял с первого раза. Это 
мой папа просто большой молодец. А еще я спросил у него, что он думает о России и о русском языке. Поэтому знакомьтесь, Брэд Барнс. Мой дед. Окей, дед, ты можешь видео. Вот это будет... Ёшкин Матрёшкин. Я обожаю хезлнат. Короче, я сейчас беру молоко за 6 долларов 60 центов. Но оно коконат и хезлнат. Это самое вкусное молоко в мире. Ребят, fingers crossed, потому что это самое дорогое молоко в моей жизни. Окей, so what do you think is happening in the video? She's complaining about the high price of creamers or can't find the one that she wants. Something to do with hazelnut. I caught hazelnut or coconut. Okay. But then it flashed up on the screen six dollars and sixty cents. Okay. So I'm assuming it, it it's uh, talking about the high prices. Okay. Do you think that six dollars and something is too much for milk? That's freaking ridiculous. <laughs> so tell me, Dad, what do you know about the Russian language? Anything? Other than it, it's a Cyrillic alphabet, which is different than than English. Very good. Can you read it? Oh, Lord, no. Uh -huh. I mean, I, I know a couple of words, but that's about it. What kind of words do you know? Well, yet. Uh-huh. Da. Yeah. Of course, vodka. Right. Dasvidaniya. Uh, yeah, that's good. And I'm not sure, Nostrovia? Is Almost. Kind, kind of like, pro, kind of like cheers? Is kind of, kind of, yeah. And that, that's pretty much it. Okay, uh, when you hear someone speaking Russian, for example, you hear me talking to someone in Russian, what does it sound like? Can you mimic it? Not very well. Try. It, it, it's more guttural. Octo is a leaf of I I don't really. Ah, that's so good. That's good. That's good. Okay. Uh, what do you think the difference is between, uh, like, the culture in Russia versus the culture in America? So, what do we think of when we think of Russia? For my generation, a lot of it is that we think of the Soviet Union mm -hmm. and Russia as interchangeable. Mm -hmm. But I know they're not. Okay. When I think of Russia, uh, cold. Mm -hmm. Really, the, the, a lot very similar to the U.S. in that they have a number of large cities, very agricultural. You have a number of different climates, mountain, desert, beach. Uh, the architecture I've always found really interesting. Okay. What do you like about the architecture? I, I'm not, not really, because it's different. I just say it's, it's something different than what we see around here. Perfect. Do you want to go to Russia? I would love to go and visit uh, Moscow and St. Petersburg and Kiev and visit all these places that I've read about and heard about. If I could come home after a half hour's drive and sleep in my own bed. Right. <laughs> I hope this helps you feel more on the same page with native speakers. Have a good one.